ტურისტული სეზონი ახლდება, შესაბამისად ჩვენი ყურადღების ცენტრში სხვადასხვა ტურისტული საკითხი თუ ადგილი არაერთხელ მოიქცევა. თავისუფალ ჟურნალის და სახლისა და ჰეშტეგის მოხალისე რეპორტიორი მუხრან ზოიძე დღეს იმ რამდენიმე ადგილის შესახებ მოგვიყვება, რომელიც მეტი მხარდაჭერის პირობებში გაცილებით მეტ ვიზიტორს დაამახსოვრებს თავს პოზიტიური კუთხით. სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში წარმოადგენს დღეს ის სიუჟეტს და საკუთარ შთაბეჭდილებებსაც გაგვიზიერებს თუ რა არის გამოსასწორებელი. მუხრან მოგესალმებით, მოგესალმებით შეგიძლია შემოგვიოთ და მუხრან და უფრო ვთვლათ ვისაუბროთ შენი მოგზაურობის შესახებ შეიძლება ითქვას. მოდი დავიწყოთ მარტივად, ჩვენ ვახსენე ტურისტული სეზონი მალე გაიხსნება, რომელ ტურისტებს რომელ ტურისტულ ადგილებს ეწუიეშენ და რა ნიშნით შეარჩია ისინი. მოგესალმებით იმანი და მაგზა პირველი შინესალმები შეშტეგის შეშტეგის მაყურებელს სიუჟეტში ჩვენ ვიხილავთ ტირალას ეროვნულ პარკს, მაჭახელას ეროვნულ პარკსა და მახუნცეთის ჩანჩქერს, სწორედ ამ ლოკაციებზე არსებული ტურისტული მარშრუტები არის ყველაზე მოთხოვნადი. შესაბამისად ეს გახლდათ მიზეზი იმისა, თუ რატომ აბიჭია ზემოთ აღნიშნული ტერიტორია. მუხრან, რა იყო შენი დაკვირვების ძირითადი საგანი? ასე რომ თქვა ეს იყო თქვათი ინფრასტრუქტურა, სისუფთავე, კვების ობიექტები და საინტერესო რამდენად დარის მსგავსება და განსხვავება ამ ადგილებს შორის. ამ ძირითადად დაკვირვების საგანი ყველა იყო ამ ინფრასტრუქტურაც მარგრებას, მაგრამ თითოეულ ტერიტორიაზე ერთნაირი პრობლემები იკვეთებოდა ინფრასტრუქტურის კუთხით. ანუ <gülüyor> 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 რომელსაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოს გამკვლევებისათვის და მას მას მის დახმარების დახმარებით ჩვენ დაფიქსეთ ის პრობლემები რაც ამ ტერიტორიაზე არსებობდა. უხრა შენი პირადი შთაბეჭდილებები როგორია? როგორია ეს ვთქვათ ვითარება და მდგომარეობა ამ ტურისტულ ადგილებში? არის ვთქვათ საგანგაშო და სასწრაფოდ გამოსასწორებელი თუ დამაკმაყოფილებელი როგორ ფიქრობენ რომ რამდენად ღირსეულად ხდება ეს ადგილი ტურისტულ სეზონს? ანუ ჩემი აზრით ამ ტერიტორიაზე არსებული ბუნება მართლაც უნიკალური და შთამბეჭდავია, თუმცა ინფრასტრუქტურის კუთხით არის ისეთი პრობლემები, რომლებსაც შესაძლოა ყურადღება მიექცეს, მაგრამ ამ პრობლემების აღმოფხა ჩემი აზრით დიდი დრო არ სჭირდება, რადგან ეს ძირითადად ეხება ნაგვისურნების, სიმცირეს, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების ნაკლებობას, საფინანსველი წერტილების არსებობის სიმცირეს და ასე შემდეგ. ეს ახლა წაუცილებელია და ბოლოს შეჯამები სახით ვიცი პასუხისმგებლობა და ზოგად ვიცი კომპეტენცია აღნიშნული საკითხების მოგვარება, რაც ტურისტს ეხება, რაც საბოლოო ჯამში თითოეულ მოქალაქეზე ძალიან პოზიტიურად აისახება. ინფრასტრუქტურის კუთხით ეს პრობლემა უნდა აღმოხდეს მუნიციპალურმა ორგანოებმა, იმ მაგალითად მახუნცეთის ჩანჩქერი, რომელიც ეკუთვნის ქედის ტერიტორიას, აქ არსებული პრობლემები უნდა აღმოხდეს ქედის მერია. შესაბამისად კეთილი დროა მაშინ ნახოთ მუხრანის მიერ მოზადებული სიუჟეტი გემშვიდობები ჩვენ აქ თქმა უნდა ჩვენ მაყურებელს კი შევახსენეთ რომ მუხრანმა ეს სიუჟეტი პროექტ სიტყვის თავისუფლების ხარდაჭერის ფარგლებში მოამზადა ეს პროექტი არის ერთობლივი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია რადიოს ასევე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის აჭარაში ტურისტული სეზონი ახლოვდება შესაბამისად რეგიონი როგორც ადგილობრივი ისე უცხოელი ვიზიტორების მოლოდინშია უამრავ ტურისტულ ადგილს შორის ტირალას ეროვნული პარკი, მახუნცეთის ჩანჩქერი და მაჭახელას ხეობა გამოირჩევა. ბოლო 3 წლის მანძილზე მუშაობ უკვე მე აჭარაში, მანამდე თოლ საქართველოში მუშაობდი, თუ ტურისტები ტურისტულ ადგილებს კონკრეტულად თქვენ რომელიც მოხსენებთ მახუნცეთის ჩანჩქერი, მაჭახელას ეროვნული პარკი, ტირალას ეროვნული პარკი საკმაოდ დატვირთულია განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში და ყოველ წელს შეგვიძლია თქვათ რომ პირამიდასავით მატულობს ტურისტების რაოდენობა და ბუნებრივია ისინი და ჩვენს ვაწყდები ვაწყდებით კონკრეტულ პრობლემებს თითოეულ ლოკაციაზე. საქართველოს ტურისტული ადგილების შესახებ რეკლამას მსოფლიოს წამყვან არხებზე, ასევე მეზობელი ქვეყნების სოციალურ ქსელსა თუ სატელევიზიო სივრცეშიც ხშირად შეხვდებით. თუმცა გაგიკვირდებათ, მაგრამ მოსალოდნელი ათასობით ტურისტისთვის მახუნცეთის ჩანჩქერის სიახლოვეს ურნებისა და საპირფარეშოების მთლიან რაოდენობას ერთხელზე ჩამოთვლით. ყველაზე მნიშვნელოვან ჩემთვის არის სველი წერტილების მთავარ საფიფარეშოების არ არსებობა ან არსებობა მინიმალური რაოდენობით და რაც არის ისიც უნდა ვთქვა რომ ან გაუმართავია ანტიჰიგიენური ანტისანიტარიული რაც ბუნებრივია ქმნის პრობლემებს 
ekhneva diskomforti turistev, ekhneva chuens imito ro ayaset sabi parishosod zatsar shedis turisti masukhe uchteva bune bruya pretenzia unda she vides sadme an restoran shi an kafe shi rat kunde ik sazogado tualti araris da isini thoen do ayon an ikidon rame da isini thau su martle biaria. Tirala serunuli parkits ertertia im turistu ladgileb shoris sadats visitor taraude no bak ovats liurat matulops dam su nebal ta interesi sagani bevria tumca ერთი მაგრამ აქაცა. ჩვენ ამჟამად მიყოფებით ტირალას ეროვნული პარკის შესასვლელთან, ხოლო სოფელ ხალადან ტირალას ეროვნულ პარკამდე არც ერთი ნაგვის უნდა არ შეხვედრია. შესაბამისად, ეს დიდ პრობლემას უქმნის აქ მოსულ ტურისტებს და მათ უწევთ ქალაქამდე ნარჩენების ჩატანა. ურნების სიმცირე ან არ არსებობა გარდა იმისა, რომ დისკომფორტს ქმნის, იწვევს დამატებით პრობლემებსაც. ფაქტი უცხო არც ამ სიუჟეტის გიდისთვისაა. აგრეთვე არის ძალიან ბევრი პრობლემა რომ არ არის ნაგვის ურნები არ დგას ბევრ ადგილას და ამის გამო ხდება პარკების დანაგვიანება რაც თავის ხრუ გამოიწვევს ჯერ ბუნების გაფუჭებას მეერე შეიძლება თუ რეინჯერი იქნება იქ დაჯარიმებას ხშირად ჩვენ თვითონ უგვიწევს და სუთაება ჩვენ თვითონ უგვიწევს სახება და ნუ თავის თავად ეს დისკომფორტს ქმნის მაჭახელა სხეობაში ურნებს ნამდვილად შეხვდებით თუმცა აქ სხვა პრობლემაა პრობლემა კი ასე გამოიყურება ამ ვითარებაში რთულია გაარკვიო ვინ არის მთავარი დამნაშავე. ვიზიტორი თუ ურნების სიმცირე. ფაქტი ერთია, მეტი პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს მართებს. დამსვენებელსაც და საკითხის მოგვარებაზე უფლებამოსილ უწყებას. აქ არაა სპეციალური ადგილი იმისთვის, რომ ნარჩენები უსაფრთხოდ გადაყარო და ბუნება არ დააზიანო. კარგი იქნებოდა უტილიზაციის პროცესისთვის შესაბამისი სივრცის მოწყობა, რათა ვიზიტი შემდეგ სტუმრობის ადგილის სუფთადვე დატოვო. გარდა ამისა, როდესაც ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობთ საზოგადოების მაქსიმალურად მეტი წევრისთვის, ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. და ოდიარტეს მახუნცეთი ჩანჩქერზე ნუ კვირაში 2-ჯერ 2-3 ჯერ მიწევს ხშირად ყოფილა ის რომ მთელი ჯგუფი ყოლია შესაძლოა ისქონე პირები და მათ ძალიან უჭირთი გასვლა ბუნებრივი ამასაც თავის სირთულე მოაქვს და მიწევს ქვემოდან ჩვენებ ტურისტული სეზონის ოფიციალურ გახსნამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება შესაბამისად აღნიშნული და სხვა პრობლემების მოგვარება კიდევ ერთი დამატებითი გარანტი იქნება იმისა რომ აჭარის რეგიონს და ზოგადად საქართველოს გაცილებით მეტი კმაყოფილი ვიზიტორი ეყოლება